Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке «Радио России Псков». Доброе утро всем, кто уже проснулся и служит нас в эфире в студии Ирина Лукина. 6 октября на календаре, и как поется в песне «Листья желтые над городом кружатся». Разумеется, у каждого свое отношение к этому времени года. Но согласитесь, дорогие друзья, осень дарит нам удивительные краски. И мы только успеваем следить за ее нарядами от зеленовато-желтых до коричнево-золотых. И я решила сегодня сделать передачу об осени и творчестве. Узнать, как относятся к ней творческие люди, которые в свое время были гостями здесь, в нашей утренней студии. Ну и раз уж я вспомнила об осенних красках, я позвонила художнику. И не просто художнику, а председателю Псковского отделения Союза художников России Виктору Лосяку. И вот фрагмент нашего разговора. Итак, Виктор, осень и наши родные псковские художники, насколько осень их вдохновляет, что нового появилось и что нового появится? Ну, как сказал э, Пушкин, о чьей очаровании. То есть для художника то, что меняется после лета, это новая палитра, новые краски, новые ощущения и э, прекрасный источник для вдохновения. Иногда кажется, что осень сама художник, правда? Да, да, природа – это самый великий художник, потому что на фоне того, что мы видим, происходит движение, движение вперед и не останавливается. То есть жизнь прекрасна, и она не останавливается. Выставки, работа в мастерской, конечно, здесь немножко вот эта пандемия нас подкосила, но в принципе для художника – Уединение, изоляция – это обычное состояние. Mm -hmm. Поэтому как бы особо сильно на нашем психологическом состоянии это не отразилось. Другое дело, что да, вот там три месяца в источный зал не работал, мы не могли, так сказать, показывать свои работы. Но вот уже больше месяца мы открылись, Сейчас идет прекрасная выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского. На ней представлены работы нашего художника и Санкт-Петербурга, художники, которые посвятили свое творчество жизни Александра Невского. Она до какого числа будет работать, Виктор? Она будет до 14 числа. Выставка очень яркая, очень mm -hmm. мощная. И для Пскова э, очень актуально, потому что это наша история, это наши герои, наши предки, которые, mm -hmm. э, так сказать, зачищали наше государство. Что планируете? Какие выставки этой осенью э, затем появятся? Закончится эта выставка, потом будет выставка персональная двух художников, значит, э, Федора Кочевина. Mm -hmm. И э, за ним Александр Коростерев. Потом будет выставка церковного искусства. Это художник из Санкт-Петербурга Вячеслав Рыжков. Вот. И потом до конца года у нас будет э, завершаться наша выставочная деятельность, как всегда, рождественской выставкой. Mm -hmm. Вот такой план у нас. Надеюсь, не закроют нас. Будем надеяться, да. да. Будем очень надеяться Поэтому на это. достойно завершим этот год. Виктор, ну вот вы знаете, я всегда спрашиваю вас, как живут наши псковские художники, как живет Союз, региональное отделение Союза художников. А как-то ваше творчество обходило стороной. Вот я считаю, что это несправедливо. Поэтому расскажите, чем вы сейчас живете, над чем работаете. Ну, поскольку вот в связи с этой пандемией я в основном все лето почти провел в Пушкинских горах. Вот, Слушайте, там... ну, это великие вдохновения у вас да. должны были посетить. Да, да, они меня не покидают, потому mm -hmm. что если говорить о том, что я с 80 -го года на Псковской земле, Поэтому Пушкинские горы и вообще Псковщина – это постоянный источник вдохновения, рождения новых замыслов, работ. 
Подождите, вот. так это значит юбилей в этом году, как вы приехали э, на Псковщину? В, Если в 80-м году Псков... вы приехали. Вообще в город Псков я приехал уже в 86-м после а, окончания ясно. Академии художества. А вообще посещал с 80-го года. Да. Вот представляете, 40 лет получается в этом да, году. 40 лет. Как да. вы ступили ногой на Псковскую да, землю. Да. Своего рода юбилей. Конечно. Юбилей своего рода точно. На чем работаете сейчас, Виктор? Сейчас у меня задумана портретная серия. Это моя семья. Угу. Вот такой цикл работы из пяти портретов. Это автопортрет, портрет жены, детей. Вот. И еще ряд э, пейзажей, которые тоже в работе и по Пскову, и по Пушкинским горам. Ну, они как бы в работе, периодически я возвращаюсь к ним, дописываю, что-то новое добавляю. На вот. выставку планируете персональную? Персональную пока нет. В наших выставках я постоянно участвую. Но поскольку сейчас выставочная деятельность не только у нас, но и э, по России, и Союз художников, она немножко корректируется. Запланированные выставки, которые должны были быть пока отложены, mm -hmm. ну, в связи с известными событиями. Да, да, да. Приняли ли вы кого-то в свой состав в прошлом, в этом году новых да, членов? Расскажите. В этом году у нас молодой художник, график Леонид Беликов вступил в Союз. Вот это Пскович, он закончил педагогический институт наш, периодически участвовал в выставках, вот подал заявление, и мы в этом году его приняли. Из новых, ну вот к нам Мария Крючкова закончила институт Репина, приехала, сейчас она написала заявление на вступление в Союз. Вот, ну будем рассматривать, вот. ну это рабочий момент. Это рабочий момент, а вообще хлопотное дело возглавлять региональное отделение Союза художников? Ну, как вам сказать, я уже 16 лет все это дело тяну, да, mm -hmm. и появился некоторый опыт и, как бы, ну, возможность того, что, ну, вот как механизм работает, вовремя масло подлить, вовремя деталь заменить, а все в основном идет своим чередом, поэтому, как бы, в этом плане все нормализовано, Конечно, есть некоторые проблемы, чисто хозяйственные, вот как бы до сих пор мы не можем решить проблему вот, с арендой выставочного зала, там есть свои определенные сложности, вот. Ну, я думаю, город пойдет нам навстречу, и мы решим эту проблему. А так, в принципе, все хорошо, нам обещают дать безвозмездное пользование мастерскими вот, на пять лет. Ой, прекрасно. Вот, это хорошо, то есть мы аренду не будем платить, но э, все равно остается, э, значит, платы за обслуживание, за тепло, за свет и все прочее. Ну, жизнь есть жизнь, да. Да. Виктор, спасибо вам большое за Пожалуйста, это я. интервью. И я желаю, чтобы осень дарила вам новое творческое вдохновение, чтобы появлялись новые произведения, автором которого является Виктор Лысюк. Конечно, конечно. Спасибо, Ирина, за добрые пожелания, за добрые отношения к Союзу художников. Пока художник жив, он работает. Конечно. Как бы тут никуда не денешься, на пенсию не пойдешь. Это точно. С хорошего дня, Виктор. До свидания, спасибо, Ирина. Должна заметить, что не только художников вдохновляет осень. Никак тут не вспомнить слова Антона Павловича Чехова. Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями. Мой следующий звонок был художнику и писателю в одном лице Ирене Панченко. Давайте послушаем наш разговор. Вы знаете, в осени есть какая-то своя очень притягательная сила. При всем при том, что мы всегда ждем новогодие, это связано с праздниками. Многие любят снег, 
и всю вот романтику зимнюю. Весна снова притягивает всегда какими-то новыми надеждами. Мы ждем этих зелени, мы ждем первых цветов. Лето, оно всегда дает время для отдыха, для каких-то поездок. А вот осень, непонятно почему, она и как призывает к ностальгии. Наша душа почему-то всегда грустит в это время, и в то же время она наполняется каким-то особым чувством, особенным трепетом, наверное, вместе с погодой. И это уход жизни, когда мы смотрим на деревья, это и ожидание каких-то перемен жизненных. Поэтому осень – это любимая пора, и моя в том числе. Прямо как у Пушкина, правда, унылая пора, а чей очарование? Да, совершенно. Точно, да. Ирен Язаповна, а когда наступает осень, кто у вас э, раньше просыпается, писатель или художник? Ну вот у меня так сложилась жизнь, что была пионер вожатой, я горжусь этой своей э, профессией, первое образование так получила, я стала журналистом, членом Союза, дальше стала писателем. Но вот судьба мне подарила знакомство с очень интересным художником. Он был непрофессиональный, хотя отец у него в Эрмитаже работал, а он при нем всегда был в детстве. Так вот, Юрий э, Юрин, к сожалению, он ушел из жизни, трагично ушел. И вот он подвигнул меня на то, чтобы я села Иначе посмотрела на природу. Mm-hmm. Мы очень много ездили на дачу ко мне, вместе писали работы, натюрморты. Он приходил ко мне, мы садились писать, а потом сырую работу не понесешь домой, она оставалась у меня. И я садилась и вот прям по крупицам вбирала то, что делал он. Ну и любое творчество, я и драматург, и прозаик, приходит неожиданно. Или когда ты готовишь книгу, тогда ты уже садишься и плотно работаешь. А вот живопись – это мгновение души. Я занимаюсь не только э, своим творчеством, я еще подвигаю и других э, людей на творчество это. Расскажите о ваших талантливых учениках. Ой, да, это действительно то, что греет душу. 15 лет в доме творчества «Радуга» работает очно-заочно школа э, юных поэтов и прозаиков. Руковожу этой школой я. Как раз юбилей в 21 году будет, 15-летие. Конечно, эта работа отнимает много времени, но столько радости дает душе, особенно в этом году. Я решила поддержать своих э, учеников, и вот по итогам последнего нашего набора, а он двухлетний, мы издали книгу «Творчество родник не иссякаем». В нее вошли работы 13-летних ребят последних лет обучения и тех, кого я смогла разыскать вот за это очень сложное время, когда закрыли школы uh-huh. и библиотеки, но я разыскала их э, благодаря друзьям. Книга очень интересная, удивительная, потому что ребята в 13 лет уже творят стихи, настоящие стихи. Там, где есть учитель крепкий, любящий детей и творчество, там и ребята получают и премии, и получают на фестивалях первые места. Но это наша совместная работа. Я хочу еще сказать, что вот помимо этой книги, еще мы издали еще две замечательные книги романов Григорий Испискович, ему 24 года. Он учился в 10, по-моему, 12 году в школе. У него уже сложившийся свой поэтический почерк, свои темы. Меня очень устраивает то, что он пишет о нашей земле Псковской, о наших героях. И я думаю, что это как раз э, тот человек, которого мы через год-другой, может быть, у него вторая книга будет, э, мы будем принимать союз. Даже так? Такой талантливый. Да. Да. И вот еще одно имя я хочу назвать. Михненко Полина. Она сейчас десятиклассница. Представьте, девочка в девятикласснице у уже издала свою книгу. Я восемь книг издала. 
я вам некоторые их, из них называют. Вот. Ищу свой путь. Вы знаете, да, действительно, ищу свой путь. Что? Вот она училась. Я вот проверяла сейчас, когда работала, их работы выбирала стихи ребячьи. Вы знаете, ну вот все пятерки стоят. То есть человек очень серьезно отнесся к работе mm -hmm. этой. И она уже по душе. Одаренный человек. И вот такая радость видеть этих детей, конечно, такая радость конечно. с ними работать, помогать им и понимать, что это наш... наш это, это наше будущее. Да, 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 да. То есть без вот такой э, работы э, с ребятами э, мы не воспитаем смену свою. Союз стареет, потому что как-то вот в последнее время на это меньше, может быть, обращали внимание. И сейчас как бы неотложная проблема. Надо, чтобы шли молодые в творчество. То, что дают нам э, вот эти стихи, э, ру, проза, ру, то есть сети, э, вы знаете, там такая шелуха порой, а кроме лайков ничего нет. Лишь бы ты написал и что-то подобное стиху. Но ведь э, там очень мало э, истинных творцов. А еще помимо этого, и взрослые, вот еще три э, книги э, взрослых, даже четыре. Слава Рахман, Вячеслав Рахман, это имя известное Известно, всем. конечно. Первая книга заставила сделать первую книгу поэтическую. Очень получилась интересная. Вот э, поработали мы с ним, все, и я рада. У нас долг творческая дружба, поэтому я рада этому событию. Евгения Гусева, женщина с очень сложной судьбой, инвалид, но какие стихи пишет? Она именно потому, что она в чем-то ущемлена, она настолько чувствует природу, она настолько чувствует звук и музыку и живопись, что, вы знаете, прямо удивляешься иногда, когда читаешь ее стихи. Зверев Виктор Давно мы его публиковали неоднократно, во всех сборниках уже лет 20, если не больше, сделали книгу. И, наконец, меня, конечно, радует, что вышла книга Альберта Агарханяна, «Армянин», со своим вот таким видением именно от той литературы, от армянской. Угу. Но книга вышла интересная. Так что, видите, у нас есть откуда черпать новые кадры. Вот так. Да. Я радуюсь этому. Да. Вы знаете, Ирина Язбовна, я вас сейчас слушаю и хочу сказать, что ваша, как вы сказали, первая профессия пионер-вожатая, ага. она сейчас... Опять проявляется, вы опять направляете, вы помогаете, вы даете вектор развития. Вот смотрите, там была весна, юность, сейчас мудрый период, осень жизни, но тем не менее вот эта линия, она прошла через вашу жизнь. В душе я вот осталась пионер-вожатой. Я всегда кому-то пытаюсь mm -hmm. помочь, вдохновить и направить. Не случайно у меня много учеников, художников. Я сама-то не профессиональный художник. Я уже сказала, кто был моим главным учителем. А дальше были просто знакомства с другими художниками. Вот. Но я уже могу тоже похвалиться и в этом плане, что я вдохновила других, и это радует душу. И мы общаемся на этой почве. У нас выставки постоянные. Так что вот... У Я... нас ведь лет 15 mm -hmm. э, была литературно-художественная гостиная на Рижском. Э, и э, вот и даже и сейчас э, там новая э, выставка Валерия Мухина, тоже мой ученик, э, и э, моих картин. А дальше будет Любовь э, Родионова со своими цветами, будет поздравлять э, всех пожилых людей цветами своими. Ну вот, видите, ну раз в разные стороны разбрасываюсь, но пока я успеваю. Ирина Языповна, есть ли у кого-то осенняя хандра? Ваш рецепт, как ее избежать? Не хандрить в первую очередь. То есть э, э, искать в своей жизни э, то, что грело душу всегда. А душу греют дети, семья, творчество, книги. У меня есть хорошая знакомая, она тоже художник, ей 88 лет. Она читает все, запоем книги и дышит природой. 
и она живет с радостью. Вот, наверное, это все. Природа э, – это источник э, добра и источник здоровья. Спасибо. Я желаю вам здоровья и сохранить вот это солнышко в душе. Спасибо большое вам. Ну уж, если мы заговорили сегодня о творчестве, об осени, то это время года дарит не только свою палитру, свои слова, но и свою музыку. И это значит, моим следующим собеседником будет человек, эту самую музыку сочиняющий. Татьяна Лаптева, музыковед, член Союза композиторов России, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корского. Она уже с нами на телефонной связи. Доброе утро, Татьяна Александровна. Доброе утро. Как настроение осеннее? Да, настроение бабьего лета. Мы сегодня говорим о том, что осень для творческих людей является источником вдохновения, да, разного вдохновения. У каждого оно свое, у каждого свое восприятие да. осени. Мне интересно, как у вас, у композитора, вот это отношение к осени, как она вас будоражит и будоражит ли? Ну, я вам скажу, что я сама-то я вообще очень люблю весну, причем позднюю весну, когда все расцветает. Потому что вот весна – это то время, которое меня поддерживает, вдохновляет. Но, ну, во-первых, перед осенней красотой ничего не устоит. Невозможно выйти на улицу, не восхищаться да, да. красотой окружающей природы. И говорят, что Псков прекрасен просто осенью. Он выясняется, что он очень зеленый, роскошный просто. Поэтому вечерние прогулки, например, или утренние пробежки доставляют mm -hmm. огромное удовольствие. А кроме того, как известно, Пушкин любил осень, а я дружила с псковскими поэтами, и э, любовь Пушкина к осени, она передалась поэтому просто как своеобразная религия. Они все на осень молятся, и огромное количество стихотворений вот, написано поэтами, в том числе псковскими. Вот я дружила с Золосовым, uh -huh. и у меня очень много музыки написано даже на осенние стихи его именно. А кроме того, у меня есть детский сборник, которым тоже там несколько песен посвящено осени, потому что дети тоже своеобразно переживают осень. Я хочу спросить, далеко ли от вас ваш инструмент? Ну, вот я прямо за ним сижу. А я, знаете, почему спросила, за инструментом ли за своим вы сидите? Потому что я бы хотела, чтобы вы нам что-то наиграли, ну, такое вот осеннее с вашей точки зрения для всех наших радиослушателей. Я наиграю буквально несколько э, тактов из э, песни, потому что сегодня, ну, с утра еще как бы я не настроена петь, э, и... Ну, мы поймем. Да, вот. И как раз из той песни, которая написана на стихи Станислава Золотцева, вот я несколько воспроизведу мелодию на инструменте. Она называется «Осень в городе родном». И как эпиграф, я вот просто угу. несколько строчек зачитаю. «Мне давно весны милее, золотым объятый сном опустевшие аллеи». Ну и вот такая красота, которую он воспел. Очень хорошее стихотворение, его очень друзья его хвалили. Угу. Вот. Ну, тогда я попробую, да? Да, а -а -а. мы все слушаем. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Я хочу да. сказать нашим радиослушателям, обратить внимание, что это был живой звук, поэтому, естественно, вот, соответственно, звучание, да еще по телефону. Но, тем не менее, вы знаете, прекрасно, я когда слушала, я сразу увидела вот эту падающую красивую золотую листву. Очень красиво. Ну вот, спасибо. Да. Что у вас э, этой осенью появится нового? Что вы планируете, а может быть уже появилось? Рассказывайте. Во-первых, у нас было очень много планов. Прошлый год на наше счастье оказался очень э, наполненным событиями. У меня прошло там два концерта, один в Великих Луках, очень полный такой. Это было, кстати, на исходе осени 2019 -го года. А потом, под, перед самой пандемией у меня прошел э, концерт, я очень благодарна Эдуарду Бань и моим коллегам, певицам, которые озвучили мою любимую тему, рыцарская поэзия. Вот это было в библиотеке «Родник». Uh -huh. ну вот. А потом, конечно, мы вынуждены остались вот в изоляции, вот, то есть вообще сидели дома, но контакты у меня сохранились, и э, мне удалось написать целый 
цикл инструментальной музыки, называется «Карантинные опысы». Я, между прочим, отослала это одной великолепной пианистке и руководительнице детского фонда «Дети без границ», по-моему, называется, вот эту музыку uh -huh. в Лондон. И она уже вот просто присылала, ну, как бы, буквально такие вот тоже. Она сидела дома и играла эту музыку. Так что мы так вот обменились. Прекрасно, прекрасно. А в планах у нас все-таки осуществить чудесный, который мы задумали, концерт, посвященный Андерсену. Мы написали с, с учениками и сами, вот с Юлией Евгеньевной Баландиной, мы написали много музыки к его сказкам. И мы собирались осуществить это в марте. Но собираемся вот теперь до конца этого года, то есть до конца осени даже. Вот. Mm -hmm. Мы все-таки хотели сделать вот такой камерный, еще вот, с ограниченным кругом, но все-таки озвучить все эти наши планы, потому что мы успели написать много музыки и даже ее разучить. Прекрасно. А кто исполнители? Вот, а исполнители коллеги, вот, например, у меня э, замечательная сопрано Кира Горшкова. Uh -huh. Вот она всегда берется за исполнение моих новых э, произведений. А Юлия Евгеньевна работает чудесно со своими студентами, и они разучивают там и хорики, и маленькие арии. Вот у нее опера «Дюймовочка» должна быть. А у меня мотив «Русалочка». Прекрасно. Меня... Вы да. все в творчестве. Спасибо, Татьяна uh -huh. Александровна. Хорошего вам настроения, и пусть осень радует даже тогда, когда до Потому что, как пелось в одной известной песне, у природы нет плохой погоды. Да, спасибо большое. Хорошего дня вам. И вам тоже. Говоря сегодня об осени, нельзя не заметить тот факт, что именно по окончании сельхозработ в русских селах играли свадьбы, справляли самые разные осенние праздники. А что ж сегодня? Какими интересными культурными событиями наполнена эта нынешняя осень? Чтобы получить ответ, я созвонилась с профессионалами своего дела, директором областного центра народного творчества Ларисой Федоровой и главным специалистом центра по работе с детьми и молодежью Еленой Сергеевой. И вот что они мне рассказали. я хочу сказать, что активизировалась работа наших клубных учреждений культуры. Потому что именно на этой базе занимаются и кружки, и клубные объединения по интересам. Во-первых, конечно, за период пандемии они очень соскучились по общению между собой, между коллективами. Обычно летом у нас проходило очень много творческих фестивалей, вот. но в связи с известной ситуацией мы пока, пользуясь случаем, что вроде как карантин от, отошел, будем считать, в сторону, вот. мы проводим сейчас на осень именно заключительные мероприятия, которые не удалось провести весной и осенью. Мы из будущего, да? замечательный проект у нас есть для детей, которые проживают ну, в сельской местности и в наших районах. Елена Викторовна Сергеева. Сейчас у нас проходит второй этап областного фестиваля по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности. Мы из будущего. Так как сейчас такая ситуация с вирусом сложилась, этот конкурс у нас проходил онлайн. И он как бы не совсем обычный. Если ежегодно у нас участвовали дети разных возрастов, без ограничений, то вот этот второй этап проводился для детей из многодетных, неполных, приемных и национальных семей нашей области. Приняли участие в этом фестивале 178 исполнителя из 14 районов. И детей ждут, конечно, призы. Призы очень хорошие, нужные, сладкие подарки. Мы хотели организовать для них экскурсии в Пскове и области. Но вот сейчас решаем, как минимизировать как бы скопление большого количества угу, детей. Угу, в связи с коронавирусом. Да, да, да. То есть, наверное, так не получится, потому что у нас очень много. У нас собирается больше 30 деток. Вот, и мы хотим разбить как-то вот на зоны. Может быть, мы к ним выезжать будем. Может быть, там к нам они приедут, но вот э, маленьким количеством. То есть то, что у детей будет праздник и награждение настоящее, это будет. Когда? Вот э, вообще мы планировали 9 октября, но вот сейчас, вот прямо сейчас я разбила по зонам. Э, скорее всего, мы будем выезжать вот с 9 октября, да, ну, наверное, в течение недели, двух недель. Угу. К 
Кроме областного фестиваля для деток, у нас еще проходит социально-культурная акция «Кому на селе жить хорошо» или «Псковская семья на Псковщине». Ох, какое название интересное. Да. У нас в этой акции принимают участие семьи потомственных пчеловодов, рыбаков, то есть семьи, которые хранят свои традиции, семьи фермеры, семьи рукодельниц, то есть такие вот семьи, которые активную позицию позицию жизненную занимают. Многодетные, национальные семьи. Э, в этом году вот мы планировали провести это в Пушкиногорском районе, э, посетить Медовый хуторок, посетить э, компанию «Столбушинский продукт». И у нас ежегодно в рамках этой акции проходит очень интересный конкурс, э, конкурс «Блюд». Семьи привозят свои зимние заготовки, пироги, наливки, какие-то компоты, да, все, что приготовлено с семьей, своими руками, они вот привозят на этот конкурс. Также творческая у нас составляющая есть этой акции, такой концерт из творческих номеров, кто что умеет, и, конечно же, выставка. Выставка изделий тоже сделана своими руками. У нас с удовольствием принимают участие семьи, и молодые, и многодетные, вот и национальные. А национальности очень какие широко. принимают участие? Армянские семьи очень хорошо у нас участвуют. В Печ... С Печорского района, Сету. То есть, ну, вот как бы такие вот, у которых традиции сохранены, вот они с удовольствием принимают участие. Угу. Елена, а как долго эта акция будет проходить? В этом году эта акция приурочена к Дню Матери. Мы ее проводим обычно весной, но вот да, вот с такой, с такой ситуация. мы потом к Дню Семьи хотели провести, опять не получилось. И вот сейчас намечено на 30 ноября к Дню Матери. Она тоже поэтапная, правильно поняла? Да, да, да. Конкурсы, вот сейчас участники нам присылали видео своих творческих номеров, и у нас был в этом году еще посвящен 75-летию Победы очень интересный конкурс. Конкурс «Герой моей семьи». Угу. То есть ребята, дети, да, и взрослые, они брали фотографии, рассказывали историю своего героя, своей семьи. Такой вот как бы мини-рассказ «Мы помним и гордимся». Вот это вот в этом году у нас первый раз такой конкурс, и очень много прислали видеосюжетов. То есть у нас вообще программа будет очень обширная. Хотелось бы, чтобы все-таки она прошла, эта акция. Что еще интересно вот этой осенью? У нас только что на Варжеве состоялся заключительный этап областного конкурса исполнителей на народных инструментов имени Бориса Сергеевича Дариновского. Но это уже традиционный, да? Да, но опять же, это в апреле, как правило, мы проводили, uh -huh. вот, но сейчас перенесли именно к Дню музыки. Сейчас вот мы планировали на 10 фестиваль творчества пожилых людей, осень тоже красиво. И вот в Апочке, где мы на 10 число планировали проводить мероприятие, вспыхнул сейчас очаг. К сожалению. Да, да, и мы сейчас срочно решаем, планируем, вроде как Псковский район готов принимать наши коллективы, а люди просто рвутся, рвутся общаться, встречаться, показать свое творчество. Соскучились, действительно. Соскучились, действительно. И вот, вы знаете, вот 1 октября, когда мы приехали в Новоржев, если кто смотрел видео отчеты, да, ВКонтакте, вы видели, с какой радостью все обнимались, хоть и нельзя, фотографировались. Представляете, мужчины, вот вы видели там буквально выложена фотография. Mm -hmm. Опять восемь человек, на Новосокольники музыканты встретились, Локня, Пушкиногорский остров, приехали из Великих Лук в своих замечательных костюмах, со своими инструментами, выступали. И коллектив Разносола приехал в гости. Конечно, новоржевцы подготовились, все как было через одного. Все места такие, знаете, заклеены, сели, но сколько можно было, пустили. И тоже так много зрителей было, именно потому, что действительно со Скучились. Еще у нас и Псковская волна. То есть, понимаете, почему получилось на осень, хотя осенью всегда много проводим uh -huh. мероприятий, что это действительно вот перенос с лета. Вы знаете, что у нас замечательные исполнители эстрадной песни есть, очень много молодежи появляется каждый uh -huh. год. И мы планируем, ну, хотя бы в декабре месяце, вот с лета, перенесли тоже вот это мероприятие. Так, сейчас во всероссийском конкурсе любительских творческих коллективов, которые проводят Министерство культуры и Государственный Российский 
Всероссийский дом народного творчества. Вот уже второй год входит в число победителей наши псковские коллективы. В том году, вы знаете, ансамбль «Сказ». Он получил 2 миллиона рублей, выиграл главный приз. А в этом году э, диплом первой степени получил э, академический хор Кант города Великие Луки. И именно в эти дни, э, с 4 по 8 октября, он находится в Москве, куда приглашен на заключительный этап участия в, ка в галоконцерте в театре на русской песни Надежды Бабкиной. Замечательно. Вот, представляете, диплом да, первой степени. Да, Такая да. высокая оценка. Также э, лауреатами и в число призеров, то есть в третий этап прошли Народный театр города Новоржева, цирк наш городского культурного центра и театр «Русские узоры» Дома офицеров и оркестр «Геликон» Александра Рора. То есть, представляете, они прошли областной этап, mm -hmm. они прошли всероссийский mm -hmm. этап и стали в числе победителей. Как у нас много талантливых людей, правда, Лариса Викторовна? Да, да, да. Ну, кроме того, вы знаете, что у нас постоянно не закрывались наши выставки, наших народных ремесленников и художников. И в том числе сегодня, вот 1 октября открылась выставка Юрия Валяева, художника, который тоже стал лауреатом всероссийского смотра конкурса «Салют Победы». Его картины выставлялись сейчас на Крымском валу. Малая Третьяковка, да, теперь называется этот комплекс Картины вернулись, и вот сейчас мы открыли его персональную выставку в Доме ремесел. Так что Надежда Макуха планирует выставка. Насыщенная ну, у вас жизнь. Жизнь у нас очень как насыщенная. Как и раньше на Руси было. Да, и знаете что, благодаря тому, что очень много интересных творческих коллективов у нас. Потому что и День казачьей культуры, я уверена, что он все равно пройдет в ноябре месяце, так как компонент казачьей культуры у нас используют почти все лучшие творческие коллективы, они хотели бы поделиться со зрителями. Mm -hmm. Именно осенью у нас проходит очень интересный фестиваль ремесленной культуры, в который входит два мероприятия. Только что третьего день с Кабаря прошел. Наверное, уже псковичи познакомились через СМИ, как он проходил в экстремальных условиях. Представляете, мы подготовили 10 материалов угу. о наших ремесленниках кузнецах. Вот. А заключительный день, вот третьего, они пригласили к себе э, кузнечные мастерские. Это Октябрьский проспект 56, бывшие цеха Псков, Маша огромные. Очень приятно было, что пришли родители с детьми. Именно им захотели показать, вот как от начала до конца проходит весь вот этот процесс. процесс вот этот. Да. Mm -hmm. Столько огня, столько шума, и они с таким упоением все это смотрели, приобретали изделия наших кузнецов. Маленькие скобарята. Маленькие, да, будут то, что они вот заинтересовались, это просто очень хорошо. А 14 ноября мы планируем в Печорах второй праздник День ремесленной культуры – теплой моды. Мы называем так теплой мода, потому что там принимают участие наши замечательные женщины, которые и вяжут, и шьют, и валяние шерсти, Ох, и украшения. Да, он уже тоже стал традиционным, привлекает внимание, и женщины хотели бы вот похвастаться теми изделиями, которые Конечно. они делали за этот период. Вот. Ну, замечательный конкурс у нас, фестиваль прошел только что, тоже 25-26 сентября в деревне Церковища Святского района. Это областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой. Опять же... Тоже традиционный. Традиционный. И что очень приятно, каждый год появляются новые исполнители. Угу. Знаете, вот особенно из Апочки хочется сказать. Ну, настолько интересных девчонок привезли. И новый репертуар Ольги Сергеевой они осваивают. И такие голоса замечательные. Ну и наши, конечно, псковские девчонки. Вот. А на второй день мы поехали уже туда, к дому Ольги Сергеевой. Нынче изюминкой стало то, что мы подарили баннер, угу. который пока разместили на заборе, но глава волости сказал, что прямо на дом они сумеют закрепить портрет на бане Ольги Здорово. Сергеевой. И написано «Дорогие земляки, здесь жила Ольга Сергеева, берегите дом», что это вот исполнительница, угу. которая нам передала угу. вот эти замечательные традиции. И, честно говоря, когда под песню наших фольклористов, представляете, мужчины вышли, этот баннер установили, прямо у всех сердце дрогнуло. Да, представляю. И опять же, знаете, 
вот мы не могли собрать всех желающих ограниченное количество, но только когда люди приехали, вот знаете, со слезами на глазах обрадовались, что они могли опять встретиться и вернуться к своей творческой жизни. Да, спасибо большое, Лариса Викторовна, спасибо большое вам, спасибо большое Елене Сергеевне за такой ага. интересный рассказ. Я желаю, чтобы все ваши планы на осень обязательно сбылись, и чтобы все прошло замечательно. Спасибо, и вы приходите к нам в гости, чтобы познакомиться с нашими замечательными народными артистами. Обязательно. Ну что же, октябрь еще только начался, осень еще продолжается, и у нас еще есть возможность наслаждаться ее золотой листвой и не забывать, что теплые дни всегда возвращаются. Всем доброго осеннего дня, дорогие друзья.